Assalamu alaikum and hi everyone. So this is my first video with you. Um, kita tak kita belum lagi sempat jumpa. Kita belum lagi sempat ice breaking untuk kenal antara satu sama lain. Tapi tak apa. Sekarang uh, for the first two weeks ni saya akan buat kelas online. Uh, since saya pun tak available sekarang dekat KML So saya akan kembali pada 24 Ogos So siapa yang ada first class on Monday 24th Ogos dengan saya So kita akan jumpalah hari tu Okay, so sebelum kita start Saya introduce dulu My name is Wan Nur Amira Fasiha binti Nur Wan Ismail So nama saya agak panjang So salin dan ingat Tak salin pun tak apa asalkan ingat Okay, boleh panggil saya Madam Amira So, nak cari saya, boleh cari saya di Menara Pentadbiran MP tingkat 3. Okay, level 3. So, tu nombor phone saya. Okay, so saya terima apa-apa uh, personal uh, PM lah daripada student. Tapi, uh, saya bukan available 24 hours. Okay, kalau penting, saya akan reply. Alright. So, ini adalah dokumen curriculum specification yang saya dah upload dalam GC under folder general info. So, jangan kata tak jumpa ya. Eh. Boleh kodik-kodik dalam general, dalam Google Classroom tu dan cari curriculum specification. Okay, ni antara dokumen yang penting. Kenapa penting? Sebab dia akan uh, tunjukkan percentage uh, your exam percentage, your ujian summative punya percentage dan berapa persen yang kita allocate untuk your lab report, untuk practical test dan juga assignment. Okay, so boleh go through kat situ. So, first kena familiar dulu dengan subject code untuk fizik DP014 untuk sistem 4 semester. Eh? Bukan sistem 2 semester, yours is sistem 4 semester dan kita punya code adalah DP014. Okay, so kita tengok sikit lah untuk chapter 1 Since saya dah nak masuk video yang pertama Chapter 1, kita punya chapter adalah introduction to physics Okay, so 1.1 adalah subtopic yang pertama So dalam video next ni, saya akan cover dua learning outcome Yang pertama, basic quantities and their units SI units Dan yang kedua, kita akan State derived quantities in term of basic quantities. In terms of basic unit lah. So, dua ni dulu untuk saya cover dalam first video. Alright. Okay. So, this is your um, lecture notes uh, yang awak akan gunakan. So, apa yang saya boleh remind adalah since kita akan banyak gunakan dokumen-dokumen online. So, saya suggest untuk awak print out your lecture notes. Okay. So, saya akan letak di Kihersen. Okay. Dekat sebelah library tu, dia ada kedai fotokopi kan. Saya akan letak dekat situ under nama saya, Madam Amira. Okay. PDT Physics. So, apa yang saya nak adalah setiap orang cuba beli hard copy notes dekat situ. Okay. So, saya akan letak chapter 1 by end of this week lah. Okay, so bila saya letak, saya, saya nak, bila saya letak, saya akan inform dalam group. Okay, so kenapa saya nak minta awak ada hard copy? Okay, sebab every time awak akan tengok video, awak akan jot down apa information penting yang saya explain dalam video, dalam your hard copy notes tadi. Okay, so habis saja video, benda pertama yang awak kena buat, completekan semua example dalam lecture notes yang awak dah print out tadi. Okay, so saya akan minta awak ambil gambar dan submit through Google Classroom lah. Sama ada awak dah siap ataupun dah complete belum example yang uh, saya minta awak buat tu. Okay, so habis je satu video. Okay, selesai awak completekan your example in your notes. So saya akan bagi satu lagi dokumen, uh, tutorial exercise, okay, by chapters. Okay, so saya akan upload chapter 1 punya tutorial questions. So, saya akan bagi lah. Okay, untuk video ni, uh, awak kena completekan soalan, berapa soalan. Okay, contoh question 1 to question 3. So, saya akan minta awak completekan dan mungkin submit ataupun kita akan discuss dalam uh, Google Classroom. So, medium discussion kita nanti, kita akan tengoklah apa yang sesuai. Alright. Okay, so kita masuk kepada chapter 1, Introduction to Physics. 1.1 Physics Understanding. Macam saya kata tadi, two learning outcomes that we are going to cover in this video. 
So the first learning outcome is at the end of the lesson, you will know how to state basic quantities and their respective SI unit. So itu yang pertama. And then second learning outcome is state the rough quantity and represent the unit of the rough quantity in terms of base unit. Okay, so dua ni lah. Okay, so dua quantities, basic dan juga derived. Okay, so saya rasa semua dah familiar dengan basic dengan derived quantity ni. Kita nak recap balik je. Okay, so ada lima basic quantity yang kita selalu gunakan. Okay, so these are the five basic quantities yang kita selalu gunakan and even dalam matrix level pun kita akan keep on using these five quantities. And the last two ni, number six and number seven ni kita memang uh, jarang sangat gunakan. Even number seven tu, luminous intensity kita tak ada gunakan lah dalam matrix level. Okay, so uh, first kali untuk basic quantity, kita tahu dia adalah fundamental quantity yang kita tak boleh dapat daripada mana-mana. Dia stand alone. So, kita kena tahu apa unit bagi quantity tersebut dan apa simbol. Okay, apa simbol dia? Length. Is meter, mass is kilogram, time is second, temperature is Kelvin, electric current is ampere, amount of substance. Ni melibatkan number of particle dalam chemistry. So, mole and candela. So, memorize the first five, then you should be okay. Okay, so, untuk kita pergi kepada derived quantity, make sure you have memorized all the five quantities dalam basic quantity ni. Memorize dia punya simbol dan juga unit lah, SI unit. So, untuk yang tak tahu apa itu SI unit, SI unit tu... Maksud dia adalah standard international unit. So, dia ada satu unit yang di-standardize. Yang seluruh dunia akan gunakan unit tu. Okay. So, contoh kita tahu for length, kita ada few units. Contoh, centimeter, millimeter, micrometer, kilometer. Tapi, kita fix kepada meter untuk dia punya standard unit. Okay. Even dalam formula-formula yang awak, uh, dalam formula-formula fizik -formula sekalipun, kita mesti gunakan measurement dalam SI unit. Barulah formula tu valid. Okay, so kita pergi kepada derived quantities. So, derived quantities adalah quantities obtained from other quantities. Okay, so dia at least, dia mesti ada combination of two, at least two basic quantities, two or more. Okay, so dia combine menggunakan operasi darab atau bahagi untuk dia form derived quantities. Okey, contoh yang pertama kita tengok, kita ada velocity dekat sini. Okey, so untuk kita tahu dia punya SI unit of velocity, first kena tahu dulu apa formula velocity. So, formula velocity kita boleh tengok dekat sini. Okey, it's given by velocity is equals to S over T. S stands for distance or displacement and then divided by time. Okey, so distance and displacement is Jarak. So, dia mesti menggunakan unit yang sama dengan length. Okay, length yang dalam basic quantity ni tadi. Okay, so, kita tahu S dia punya unit adalah meter, time adalah second. So, meter per second. So, kita akan dapat unit of derived quantity in terms of basic unit. Okay, so kita keluarkan dia punya basic unit. Okay. So, untuk derived quantity yang lain, acceleration, work, force, pressure, energy, power, frequency. Okay, saya nak semua orang go through, tengok dia punya formula dan apa SI unit yang yang dikeluarkan. Okay, so kita tengok satu example. One, the unit of impulse is Newton second. Express Newton second in terms of base SI unit. So, Newton second bukan base SI unit. Second, yes, is a... SI unit. Tapi Newton bukan. So, ada dua kuantiti yang penting dekat sini yang kita kena solvekan. Okay. So, the first one is Newton. Okay. The second one is second. Second tak ada masalah sebab second is already SI unit. Oh, sorry, is already base SI unit. Okay. So, kita kena work on Newton ni. So, this Newton is actually the unit for force. Okay. So, untuk kita dapatkan so, dia punya basic SI unit for force, kita kena tahu formula of force. F is equals to M A. Okay. So, M is mass. A is acceleration. Mass is the basic quantity but acceleration is not the basic quantity. 
So, boleh dapatkan unit acceleration from here. Okay. So, macam mana dia buat adalah keluarkan formula for acceleration is the change of velocity V minus U. V stands for final velocity, U for initial velocity and then divided by time. So, kita tahu yang velocity punya unit tadi adalah ms negative 1. So, we have another second here. So, dia akan jadi ms negative 2. So, that is the unit for acceleration. So, kita just combine je. Unit dia akan jadi kg times with ms negative 2. That is the basic unit for acceleration. So, KGMS negative 2 ni adalah equivalent to Newton. So, bila soalan minta Newton second. Okay, so kita boleh keluarkan lah. Newton is KGMS negative 2 times with another second. Okay. Ataupun kita boleh buat dot second. Okay. So, S negative 2, S to the power of 1. So, KG, M, S negative 1. Okay. So, that is the final answer. Okay. So, we have finished the first subtopic for chapter 1. Bukan habis lagi. Baru A and B. Belum lagi C. Kita ada tiga. So, apa yang saya nak buat adalah cari dokumen tutorial chapter 1. Okay, cari dokumen tutorial chapter 1 dalam Google Classroom dan task awak adalah tengok subtopik 1.1. Okay, so subtopik 1.1. So, do question number 1 to question number 3. Okay, so that is your task lah. Subtopik 1.1. In tutorial question chapter 1, question number 1 to question number 3. Okay, first subtopic sahaja. Alright, thank you.